வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஆர்ஆல்பி ஆப்டிடியூட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் டாபிக் மென்சுரேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷன் அ சாலிட் ஸ்பெரிக்கல் காப்பர் பால் ஹூ ஜயாமீட்டர் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இஸ் மெல்டட் அண்ட் கன்வெர்டட் இன் டூ அ வயர் ஹேவிங் டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் த லென்த் ஆஃப் த வயர் இஸ் ஓகே இப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு காப்பர் பால் இருக்குது ஒரு காப்பர் பால் இருக்குது இப்போது அதோடய டயாமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க டயாமீட்டர் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட் டயாமீட்டர் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகே இஸ் மெல்டட் ஓகே இதை மெல்ட் பண்ணுறோம் இதை மெல்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது இது ஒரு ஒயராக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இது ஒயராக கன்வெர்ட் பண்ணி ஹேவிங் டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ இது ஒயராக கன்வெர்ட் பண்ணாலும் கன்வெர்ட் இன் டு ஒயர் ஹேவிங் டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் திஸ் இஸ் த கொஷன் அண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது ஹேவிங் டயாமீட்டர் லைக் கன்வெர்ட் இன் டு ஒயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒயர் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் த சிலிண்டர் கரெக்டாக அப்போது சிலிண்டர் கூட டயாமீட்டரும் சிலிண்டரோட டயாமீட்டர் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஒயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லாஜிக்காக பார்க்கும் போது ஒரு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்குல்ல மென்சுரேஷனில் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணி ஒரு பொருளை மெல்ட் பண்ணி இன்னொரு ஷேப்பாக மாற்றுறோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது த்ரீ டி ஷேப்பாக இருந்தால் அதை வால்யூமை தான் மென்ஷன் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் என்ன ஃபார்முலா வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் ஓகே ஸோ ஆர் அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் ஏன்னா டயாமீட்டர் ஃபோர்னா ஆர் செவன் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டூ பை என்ன ஏன் வச்சுருக்கேன்னா இங்கேயும் நம்ம ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணும்போது பை கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எப்பயுமே மென்சுரேஷன் ப்ராப்ளமில் பையில் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்ங்கிறது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூவை நீங்கள் போடணுமா போட வேண்டாமான்றது வந்து நீங்கள் ஸ்டெப்ஸில் வந்து டிசைட் பண்ணுங்கள் டேரக்ட் ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி திருப்பி டிவைட் பை செவன் பண்ணி அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அப்புறம் டைம் தான் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ செவன் இன்டூ செவன் இன்டூ செவன் இப்போ நான் எதுவுமே நான் மல்டிப்ளை பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேபி டைம் வேஸ்ட் ஆகலாம் ஸோ ஆப்போஸ் ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன வருதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ பை இங்கே எப்படி வச்சுருக்கேன் ஓகே இந்த இடத்துல நான் ஆர் நான் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க லென்த் ஆஃப் த ஒயர் கேட்டிருக்காங்க லென்த் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு ஹைட் மென்ஷன் பண்ணுறது ரைட் ஸோ ஹைட் வந்து ஃபோர்டீன் ஓகே அதில் ஹைட் வந்து எப்பயுமே ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பட் டயாமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஹைட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இட்ஸ் நாட் ஃபோர்டீன் ஹைட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பட் ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து செவன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டூ செவன் இன்டூ செவன் இன்டூ செவன் பை இன்டூ செவன் இன்டூ செவன் இன்டூ செவன் இன்டூ ஹெச் ஸோ பை ஆஸ் இஷ்யூல் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி செவன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹை ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் பை த்ரீ ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் பை த்ரீங்கிறது இங்கே எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் டி செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் த எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ரேடியாய் ஆஃப் அ ஹாலோ ரைட் சர்க்குலர் ஸ்லீண்டர் of height 15 cm or 6.75 cm and 5.25 cm okay ipo avanga idu external radius the internal radius idu the height height of the hollow circular cylinder if it is melted to form a solid cylinder of height ha- height half of the original cylinder okay half then then the radius of the solid cylinder ketirukanga ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரேடியஸ் கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் த சாலிட் சிலிண்டர் கேட்டிருக்காங்க இஃப் இட் இஸ் மெல்டட் டு ஃபார்ம் அ சாலிட் சிலிண்டர் ஆஃப் ஹைட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஒரிஜினல் சிலிண்டர் 
ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய சிலிண்டரை விட நான் ஹாஃப் பண்ணுறேன் அதாவது நான் மெல்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு சிலிண்டர் கிடைக்குது பட் அந்த சிலிண்டரோட ஹைட் என்னவாக இருக்குன்னா ஹாஃப் ஆஃப் த ஒரிஜினல் சிலிண்டர் ஒரிஜினல் சிலிண்டர் எவ்வளோ ஹைட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இது வந்து ஃபிஃப்டீன் பை டூ இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ த சேம் லாஜிக் மெல்ட் ஆகுது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஈக்வேட் தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம எப்படி ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹாலோ சிலிண்டருங்கிறதுனால நம்ம ரேடியஸ் நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் அ ஹாலோ ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் ஆர் கியூ மைனஸ் ஆர் கியூ மல்டிப்ளை பை ஹைட் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஹைட் ஃபிஃப்டீன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ நான் இதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஏ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் இதை திருப்பி ஸ்கொயர் பண்ணி அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி பண்ணுவோம்னா இட் ஷுட் பி ஸ்மார்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ஏ ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மல்டிப்ளைட் வித் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மல்டிப்ளை பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இப்போ கேல்குலேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வில் பி ஒன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டுவெல் ஸோ இன்ட்டு டுவெல் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன கிடைக்கும் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணோன்னா ஒன் கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் மல்டிப்ளை பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நியூ சிலிண்டர் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நியூ சிலிண்டரை வந்து நம்ம இங்கே டேரெக்டாக எழுதிடலாம் ஸோ இந்த நியூ சிலிண்டர் ரேடியஸ் நமக்கு தெரியாது அப்போ ரேடியஸ் வந்து வேறு ஹைட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹாஃப் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஹைட் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஈக்வேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது பை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ வந்து தேர்ட்டி ஓகே பட் ஆக்சுவலாக பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால த்ரீ வரும் ஸோ டுவெல் மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஆர் என்னவா இருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கோ ஆப்ஷன் ஏ ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஃப் ஈச் எஜ் ஆஃப் த கியூப் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் கேட்கும்போது நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அப்புறம் லாஜிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு கடைசியில் கரெக்டான ஆன்சர் வந்தாலும் ஸோ இந்த மாதிரி நம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு அதாவது ஈச் எஜ் ஆஃப் த கியூப் ஒரு கியூப் இருக்கு ஓகே ஒரு கியூப் இருக்கு இப்போ எஜ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்வோம் உங்களுக்கு வேணா டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேன் எஜ் அப்படின்றது இந்த லைனை தான் எஜ்ன்னு சொல்வோம் கரெக்டா ஓகே இப்போ ஈச் ஆஃப் ஈச் எஜ் ஆஃப் த கியூப் வந்து என்னவாகுது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ எனக்கு இப்போ இது வந்து ஃபைவ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது டென்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது டென் சென்டிமீட்டர் இருக்குது இதோட இது டென் சென்டிமீட்டர் ரைட் ஸோ கியூப் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கொயருங்கிறதுனால ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ஸ்கொயர் ஸோ அதே மாதிரி தான் கியூபும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் டென் 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 ஹைட்டும் டென் லென்த்தும் டென் ப்ரெத்தும் டென்னாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக்சுவலாக ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ங்கிறது நியூ எஜோட லென்த்து அப்போது ஃபிஃப்டீனா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டென் அப்படிங்கிறதுனா ஃபைவ் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் உங்களுக்கு வந்து ஆகுது இப்போ என்ன கொஷின்னா 
எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது எட்ஜு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமாகுதுன்னா அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து எவ்வளோ அதிகமாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கியூபு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதெல்லாம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டைரக்டாக வந்து இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் என்ன இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் இட் கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இன்டு ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாகும் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷன் டூ அட்ஜஸ் இன் சைட்ஸ் ஆஃப் அ பேலோகிராம் ஆர் ஆஃப் லென்த் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ smaller size is 12 cm then the distance between two bigger size is okay ipo idla eppadi ninga answer pannalam na idu eppadi ninga answer pannalam engitta oru parallelogram irukku okay adoda length vandu 15 cm and 18 cm nu kuduthirukanga okay parallelogram oda length okay if the distance between the two smaller sides is 12 okay so two smaller sides 12 adavadhu avanga enna solranga na for example a difference ungalku kaatanona ipo idu 15 na iduvum 15 correct ah idu 18 na opposite sides of the parallelogram are parallel and equal idu nama padichirukom already 8th channel le irukum ipo the distance between two smaller sides is 12 cm height nama paakrom so uh, parallelogram oda area enna eppadi calculate panuvom base into height illaya so ipo idu calculate pandrom idu 15 idu 15 idoda height enna kuduthirukanga distance vandu 12 cm nu kuduthirukanga appo idu 18 idu 18 indoda distance enna nu ketirukanga okay idu da idu da fact appo idu eppadi kandupidikkanum appadina first of all neenga ஏரியா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பர்டிகுலர் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டா அப்போ ஒரு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டை நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் அந்த ஏரியாவை இதோட ஈக்வேட் ஈக்வேட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா இன்டு ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்டு ஹைட் இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த பேலோகிராம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு பேஸும் ஒரு ஹைட்டும் தெரியும் பேஸ் ஃபிஃப்டீனாக இருக்கும்போது ஹைட் என்னவா கொடுத்துருக்காங்க டுவெல்லாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் ஓகே ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஸ்பீட் மேக் டெக்னிக் சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி வந்து டீன் நம்பர் மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது டீன் நம்பர்னா என்னென்னா டீன் ஏஜ்னா என்ன சொல்லுவோம் டுவெல் டு நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ டுவெல் டு நைன்டீன் ஈவன் லெவன் ஆல்சோ இந்த ட்ரிக்ல வரும் லெவன் டு நைன்டீன் நீங்கள் எந்த நம்பர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணணும் டைரக்டாக கேல்குலேட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாதீங்க நான் சிம்பிளாக ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளைட் பை டுவெல் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டீனையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை டுவெல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஃபிஃப்டீன் எடுக்கிறேன் ப்ளஸ் இதோட ஒன்ஸ் டிஜிட் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஒன்ஸ் டிஜிட்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ செவன்டீன் இங்கே டென் இப்போது இந்த ரைட் பார்ட்டில் உங்களுக்கு சிங்கிள் டிஜிட் தான் இருக்கணும் மற்ற டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஆட் பண்ணிடணும் செவன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டீன் இப்போ ஒன் எயிட்டி தான் ஆன்சர் ஓகே ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இது எந்த நம்பருக்குனாலும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது டீனி டீன் நம்பர் க்கு எந்த நம்பர்னாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எயிட்டீன் இன்ட் நைன்டீன் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு நம்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நைன்டீன் எடுத்துக்கிறேன் 
இன்னொரு நம்பரோட யூனிட் டிஜிட் எயிட்டீன் ஆக்சுவலாக இது வந்து மென்டலி மென்டல் மேக்ஸ் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் யாராவது கேட்குறாங்க திடீர்னு ஒரு கேல்குலேஷன் ஒரு போடணும் நீங்கள் கேல்குலேட்டர் எடுக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நைன்டீன் ப்ளஸ் எயிட் எயிட்டீன் டு நைன் செவன்டி டூ நைன்டீன் ப்ளஸ் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் இப்போது சிங்கிள் டிஜிட் தான் இருக்கணும் ரைட் சைடில் செவனை நீங்கள் லெஃப்ட் சை லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் செவன் என்ன தான் ஆன்சர் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்பீட் மேக் ட்ரிக் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் எயிட்டி இப்போ ஒன் எயிட்டி இந்த இடத்துல எழுதுங்க ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ ஏரியா ஒன் எயிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அதாவது இந்த ஹைட் கேட்குறாங்க கரெக்டாக இந்த ஹைட் கேட்குறாங்க அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் இதே ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏரியா ஈக்குவல் டு பேஸ் இன் டு ஹைட் ஏரியா என்ன ஒன் எயிட்டி பேஸ் என்ன எயிட்டீன் ஹைட் என்ன எனக்கு தெரியாது ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பை எயிட்டீன் ஒன் எயிட்டி பை எயிட்டீன் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் பட் டென் சென்டிமீட்டர் தான் சரியான ஆப்ஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போயிடலாம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் த டயக்னல் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் ரூட் டூ சென்டிமீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு அந்த ஸ்கொயரை நேம் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ டயக்னல் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ரூட் டூ டயக்னல் ஆஃப் அனதர் ஸ்கொயர் ஹூஸ் ஏரியா இஸ் டபுள் தட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் So it's interesting. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் ஆஃப் த ஸ்கொயர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ரூட் டூ கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு ஸ்கொயரோட டயக்னல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா இன்னொரு ஸ்கொயரோட டயக்னல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அது அதுக்கான க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க என்ன க்ளூ டயக்னல் ஆஃப் அனதர் ஸ்கொயர் ஹூஸ் ஏரியா இஸ் டபுள் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியாவை விட இந்த ஸ்கொயர் டபுள் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஸ்கொயர் இது டபுள் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டா இதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டயக்னல் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஏரியா என்ன இப்போ ஃபார்முலா என்னென்னா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டயக்னல் ஸ்கொயர் பை டூ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சைடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டயக்னல் பை ரூட் டூ வரும் சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர்னா டயக்னல் ஸ்கொயர் பை டூ வரும் சரியா இப்போ டயக்னல் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஃபோர் ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ பை டூ கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ரைட் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஸ்கொயர் என்னது எனக்கு சிக்ஸ்டீன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த செகண்ட் ஸ்கொயர் என்னவாக இருக்கும் டபுள் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இப்போ டபுள் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் டபுள் ஸோ டபுள் த சிக்ஸ்டீன் என்ன தேர்ட்டி டூ ஸோ டபுள் த சிக்ஸ்டீன் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ இந்த இடத்துல ஏரியா டூ வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் டயக்னல் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏரியா ஃபார்முலா என்ன டயக்னல் ஸ்கொயர் பை டூ ஸோ டயக்னல் ஸ்கொயர் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஓகே இப்போது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் டயக்னல் ஸ்கொயர் டயக்னல் நான் டீனே எடுத்துக்கிறேன் டயக்னல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போது இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் எனக்கு என்ன வரும் டயக்னல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் ஓகே ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் ஸோ அப்போ டயக்னல் ஆஃப் த செகண்ட் ஸ்கொயர் எவ்வளோ எயிட் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போயிடலாம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ செமி சர்க்குலர் பாத் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் திஸ் செமி சர்க்குலர் பாத் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு செமி சர்க்கிள் வரையலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு செமி சர்க்கிள் வரையலாம் 
இந்த இடத்துல பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர்னா எப்படி வரும் ஏபி பாஸ் பண்ணி இது மேலே வரும் கரெக்டா அப்போ ஏபிங்கிறது என்ன ஆக்சுவலா டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் என்ன டூ ஆர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் இப்போ இது என்னது வரும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பை ஆர் வரும் ஏன்னா பை ஆர் வரும் இல்லையா பை ஆர் பிளஸ் பை ஆர் தான் டூ பை ஆர் ஃபார் த சர்க்கிள் ஸோ இந்த இடம் பை ஆர் வரும் அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா பை ஆர் பிளஸ் இந்த டூ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஆரை நான் காமனாக எடுத்துகிட்டா எனக்கு டூ பிளஸ் பை நான் பிராக்கெட்டில் எனக்கு இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே இப்போ காமனாக எடுத்துகிட்டா எனக்கு எனக்கு டூ பிளஸ் பை பிராக்கெட்டில் இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ பைங்கிறது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்போ ஃபோர்டீன் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ செவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் கிடைக்கும் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன்ங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த செமி சர்க்கிள் இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மீட்டர் ஓகே இப்போ ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த செமி சர்க்கிள் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ஓகே ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி டூ பை டூ இன்டு செவன் இன்டு செவன் சரியான an equilateral triangle has six root 3 cm the area of the triangle is okay ipo edha enna kuduthirukanga or equilateral triangle oda median value kuduthutaanga six root 3 okay six root 3 cm ipo த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் எழுதணும் இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இப்போது மீடியன் ஆஃப் த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது தான் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் அதாவது இப்போது ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் இருக்கக்கூடிய மீடியன் வந்து ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ ஹைட் ஆஃப் த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் என்னென்னா ரூட் த்ரீ பை டூ ஏ ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏரியா ஆஃப் ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சால் என்னால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும்னா சைடு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தெரியணும் இல்லையா இப்போ அதுதான் நம்ம செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய க்ளூ இருக்குது ரூட் த்ரீ பை டூ ஏங்கிறது ஃபார்முலா இதை நம்ம எதோட ஈக்வேட் பண்ணுறோம் மீரியனோட வேல்யூவே கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ் ரூட் த்ரீயோட ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்ப சைட் ஆஃப் த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் வந்து இந்த இடத்துல டுவெல் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் என்ன ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ டுவெல் இன்டு டுவெல் ஸோ கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் So, 36 root 3 அப்படின்றது தான் ஆன்சர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஷன் டி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போயிடலாம் எயித்து கொஸ்டின் டூ சர்க்கிள்ஸ் டச் எக்ஸ்டர்னலி த சம் ஆஃப் தேர் ஏரியாஸ் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் சென்டர்ஸ் இஸ் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பிகர் சர்க்கிள் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிள் நம்ம வளைய போகிறோம் 
ரெண்டு சர்க்கிளும் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக டச் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரெண்டு சர்க்கிளும் எக்ஸ்டர்னலாக டச் ஆகுது சம் ஆஃப் தேர் ஏரியாஸஸ் ரெண்டு இப்போ இது ஒரு சர்க்கிள் இது ஒரு சர்க்கிள் பட் இது ரெண்டுமே காங்குருவின் சர்க்கிள்ஸ் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் இப்போ சம் ஆஃப் தேர் ஏரியாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தே சென்டர் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தே சென்டர் ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் பட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேம் ஆக்கணும்னு இல்லை அதாவது ரேடியஸ் சேமா சேம் ஆக்கணுங்கிறது கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி சொல்லலாமா இது ரேடியஸ் ஒன் இது ரேடியஸ் டூ இந்த சர்க்கிளுக்கு உண்டான ரேடியஸ் ஒன் இந்த சர்க்கிளுக்கு உண்டான ரேடியஸ் டூ இப்போது இந்த ரெண்டு ரேடியஸையும் நான் ஆட் பண்ணும்போது த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சென்டர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்டீன் ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்க்குறோம்னா இப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் தேர் ஏரியாஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன பையா ஸ்கொயர் அப்போ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஒன் தேர்ட்டி ஓகே பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஒன் தேர்ட்டி இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து பைய காமனா எடுத்துக்கலாம் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஓகே ஸோ கொஸ்டின்ல இது ஒன் தேர்ட்டி பை ஓகே ஸோ ஒன் தேர்ட்டி பை இப்போ பை பை கெட் கேன்சல்ட் ஸோ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி அப்படின்னு எழுதிடுவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஆக்சுவலாக த ரேடியஸ் ஆஃப் த பிக்கர் சர்க்கிள் இது ஆர் டூ எனக்கு தேவை அப்போ ஆர் டூ எப்படி கொண்டு வர வைக்க முடியும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் ஒன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் அது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஐடென்டிட்டியில் டூ ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபோர்டி இன்டூ ஃபோர்ட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டெக்னிக் நான் டீச் பண்ண மாதிரி இப்போ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் என்ன இருக்கு ஆல்ரெடி ஒன் தேர்ட்டி இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் சப்ட்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ என்ன சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ விச் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி த்ரீ இன்னும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போது ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஏன்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இருக்கு எனக்கு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ தேவை இப்போ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன இருக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீன் ஓகே இப்போ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் வந்து என்னன்னா ஒன் அப்போ ஒன் இப்போ இது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி த்ரீ இப்போ ரெண்டுத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போது ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூவை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட் கிடைக்கும் இப்போது ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ எயிட் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர்டீன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் 14, R1 minus R2, 8. இப்ப கேன்சல் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஃபோர்டீன் டிசிஸ் ட்வெண்ட்டி டூ ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி டூ சாரி ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் என் டுவெண்ட்டி டூ பை டூ கிடைக்கிறதுனால லெவன் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஆர் டூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த செகண்ட் சர்க்கிள் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஆர் டூ என்ன ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் விச் இஸ் நத்தி
நன்றி மாணவர்களே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கொஷின்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின